லைஃப்ஸ்டைலுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாலக் சப்பாத்தி பாலக் சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாலக் சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலக்கை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்து ஒரு கடாயில் வச்சுருக்கிற கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டாச்சு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக இஞ்சி வந்து ஸ்லைஸாக போட்டுக்கலாம் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இது பாலக்கு வந்து லைட்டாக வதக்கி எடுத்துடலாம் பாலக் போட்ட தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி வந்து சூடு ஆற வச்சிடலாம் நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட்டாக மாற்றிடலாம் கீரை எல்லாம் எடுத்தாச்சு இந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் களைஞ்சிடாதீங்க சப்பாத்தி மாவு பிணையும் போது இந்த தண்ணி ஊற்றி நம்ம பிணைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துடுறேன் கீரை வந்து நல்லா அடித்து எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம மாவு பிசைஞ்சிடலாம் ஆட்ட மாவு எடுத்துருக்குறேன் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கீரை பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் மிக்சி கழுவி எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம மாவு பசைஞ்சிடலாம் இப்போ சப்பாத்திக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லைட்டாக எல்லா பக்கமும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற தண்ணி ஆட் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இந்த மாவை மாற்றி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பண்ணிக்கோங்க இல்லையான தண்ணி ரொம்ப அதிகமாயிரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கூடி சப்பாத்தி மாவு போட்டு கூடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மாவு வந்து ரெண் ரொம்ப ட்ரை ஆக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அரை மணி நேரம் மாவு வந்து ஊறுறதுக்காக வச்சிடலாம் இந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலாக கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி விட்டுக்கலாம் மாவோட எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி எண்ணெய் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிச்சி சுட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு மீடிய சைஸில் இந்த மாதிரி எல்லாம் சப்பாத்தி பருத்தி ஆச்சு இப்போ நம்ம சுட்டு எடுத்துடலாம் தோசை கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம பருத்தி வச்சுருக்கிற சப்பாத்தி சேர்த்துடலாம் பபுள் வர ஆரம்பிக்கும் போது திருப்பி போட்டுக்கலாம் பபுள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் எண்ணெயோ நெய்யோ பட்டரோ சேர்த்துக்கலாம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இங்கே மாவு கொழிக்கும் போது ரொம்ப ஹார்டாக கொழிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி புஃபி வராது கொஞ்சமாக லைட்டாக பசைஞ்சா தான் இந்த மாதிரி புஃபி வரும் இது பாலக்கெல்லாம் சேர்த்தனால ரொம்ப ஹெல்த்தியானது டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து பெஸ்ட்டு ஃபுட்டு அவ்வளோதான் சப்பாத்தி வந்துருச்சு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சப்பாத்தியும் சுட்டு எடுத்துடலாம் எல்லா சப்பாத்தியும் சுட்டு எடுத்தாச்சு இந்த சப்பாத்தி வந்து கோபி மஞ்சூரியன் கடாய் மஷ்ரூம் மசாலா ஆலு மசாலா எல்லா கறியும் நல்ல பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் லஞ்சாக கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை டின்னராக கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் இது உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்